Le Soudan du Sud est confiné depuis deux semaines. Mais dans les rues de la capitale, Juba, beaucoup ne suivent pas les directives du ministère de la Santé pour empêcher la propagation du coronavirus. Seuls quelques-uns portent les masques. Les dossiers du ministère de la Santé indiquent que le pays enregistre plus de 150 nouveaux cas par jour. Selon le gouvernement, ce nombre pourrait être plus élevé car les tests restent faibles. Le confinement devrait durer un mois, mais le gouvernement prévient déjà qu'il pourrait être prolongé. Je ne déterminerai pas pour le moment. Ce sera déterminé quand la situation sanitaire sera claire pour nous tous dans le pays. Donc cela dépendra des directives données par le ministère de la Santé. Le confinement signifie que toutes les écoles, les rassemblements dans les lieux de culte, les événements sociaux et les activités sportives sont suspendus. Les réunions du Conseil des ministres du Soudan du Sud sont également interrompues. Le gouvernement dit qu'il ne tiendra des réunions extraordinaires qu'en cas d'urgence. Le nouveau confinement a touché les résidents de la capitale Juba dans tous les secteurs. Le gouvernement doit aider à réduire les prix du carburant parce que maintenant le gouvernement veut que je transporte moins de passagers, ce qui représente la moitié de la capacité de cette voiture. Mais le carburant est cher, les pièces de rechange coûtent cher, je ne gagne pas d'argent et pourtant c'est ma seule source de subsistance. Ce confinement nous affecte vraiment car en termes de transport, les coûts de transport ont vraiment augmenté. La concurrence est rude et les affaires sont faibles. Les choses ne vont pas bien. Le confinement nous affecte parce que l'année dernière, nous sommes restés avec nos enfants à la maison, mais ils nous ont dit l'année dernière que nous devrions attendre cette année. Mais maintenant, nous sommes coincés avec nos enfants à la maison. Le gouvernement déclare que les gens peuvent toujours voyager à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Cependant, ils doivent avoir un certificat de test négatif à la COVID-19.